金波，我求求你，你别离开我，我不想一个人在这儿。我现在除了你，我谁都不想呀。求求你，别离开我，金波。不是那个，甜甜，那个，甜甜，那个。你妈让你明天去找她一趟。嗯，那就潇洒。嗯，就是在餐厅帮着付钱那事儿，谢谢。没关系。呃，还有，就是你去餐厅的时候，是不是被跟踪了？什么被跟踪了？就是那个什么，你去餐厅的时候，就成功他老婆娇娇就跟踪你来了。金波，你怀疑是我带人去打的甜甜？我我没那么说呀、啊。天哪，我好心好意的去给他们付钱，你竟然还怀疑我？我没怀疑。你不就是这个意思吗？我就你看，我为了保护他，我还被挠得遍体鳞伤的，我有病啊我！大庭广众之下，他被别人骂是小三，说破坏别人家庭，你妈就在旁边站着，你妈的脸往哪放呀？还有当着那么多人面，他说你妈是老保姆，老保姆。我没说你，啊、我没说你，你太过分了！我担心我，我告诉你，明天你就从这儿给我搬走。我我我我没是那个意思，我是挺担心你的，我。就是那个小枣，我我跟你解释一下，就我不是说怀疑你，怀疑你你带着人就是把那个谁给打了，我不是那个意思，我就是挺担心你的，就是因为那个成功他们家人就太厉害了，就我怕把你给牵扯到进去，你也受伤害，就你一受伤害就我就心疼，我就担心，就我是这个意思。小枣。就是那个小枣，就其实我我我一直我就想跟你说说我这个心里话。嗯，就是我这个人吧，就性格挺懦弱的。就是为什么懦弱呢？我真的我我不怕你笑话我，就是我小的时候长得挺秀气的，然后我妈就把我当女孩养，还给我梳小辫儿，就不让我跟男孩一块玩就他们在那踢足球。打乒乓球，就都不让我玩儿，就就就让我跟女孩一块那个跳皮筋、踢毽子，就就后来就那个他们那个男生都都笑话我，完了后来等到我长到七八岁的时候，长得没以前好看了，就是我妈一看不行了，就把我变回男孩子了，就但是我这个懦弱的这个性格就从那儿起就就打上打上根儿了，嗯，就反正呢就是。真的，小枣就是我，我觉得咱俩在这相处这段日子相处的挺好的。你要让我搬，我不搬；你要是死乞白赖非让我搬，就是我人走了，我我心也在这儿。就是反正小枣呢，我这个人吧，就就是这么一个性格。我我也没有那个魁梧的身材，就是宽厚的胸膛和坚强的臂膀，也没法为女人遮风挡雨。但是，我能一辈子都给你做好看的衣服穿，真的，就是你走在大街上，就很多人都都会回头看，就是真的小枣，嗯，就是你脚伤的时候，我照顾你的时候，我就喜欢你了，真的，我我也知道你也挺喜欢我的，我那会儿我就想跟你表达来着，但是我又不是特别善于表达，就是我我刚要鼓足勇气我要表达的时候。就是我，我也不知道我,我怎么回事，我我就稀里糊涂，我就把任甜甜我就给领回来了。就他一来了吧，就我就我就全乱了，真的，我就就乱了。就是现在他走了呢，就我就我就醒过来了。就是小枣，我觉得你身上就是有很多东西就特别可贵
，有中国传统妇女的美德，就是我一看你吧，我就觉得你跟我妈特别像，呃，就心地善良，然后朴实也能干，就真的小枣，你别让我搬了，我我我我喜欢你，我我就是一直想跟你。你没在屋里。谁啊？阿姨啊，哎，哎，七弟，哎，金波呢？一大早就走了。哦哦哦哦，那个什么呢？任甜甜呢？昨天晚上没回来，说住在宾馆了。哦，哦，他东西还没拿走哈？啊，没有，都坐在这儿了。哦。坐会儿，阿姨。哎哎哎，好。这么早过来，没吃早饭的吧？要不然我给你做点什么吃的呀？哎，小枣，那天吃饭人家那两千块钱给你了吗？嗯，没，没给我呢还。那我得跟他要，啊，两千块呢。你得一个月的工资，存点钱容易吗？你说是不是啊？阿姨，你别总是想着这件事儿了。这不是请别人吃饭，这不是请您吗？他不还，阿姨也一定还。啊，不用不用。嗯。哎，你怎么没上班去啊？这都，赶紧上班去，去去。哎，没事，我陪您待会儿。不行，你这工作一个小时是一个小时的钱，不能不不能影响挣钱。那你自己在这儿啊？没事没事没事，快走吧。去吧，那行，哎，去吧，哎，小枣，你上班呢，头上那拿去，这不好看、啊。你当保姆的，你头上戴个那个干什么？也是啊，阿姨，您对我真好，我中午早点回来给您做饭，嗯，吃个苹果。嗯，阿姨，谢谢你啊。阿姨，您怎么来了？我在这儿等你呢。嗯，我来拿行李的甜甜，阿姨跟你说点事儿。说吧，什么事儿？你和金波的事儿啊？我跟金波，我们能有什么事儿啊？我们已经分手了，我们已经不是男女朋友了。分手了，说分手就分手了。昨天你不还请阿姨吃饭了吗？是不是因为昨天？阿柱阿姨，没有昨天，只有今天。今天就是我告诉你，我跟金波拜拜了，你明白了吗？真的。真的，千真万确。可是没有，可是。好了，我走了。甜甜，你听阿姨跟你说句话。金波对你还是很有感情的，你们俩好了四年，你要答应阿姨改了，阿姨一定给你个机会。
，人呐、啊，难免一时糊涂犯错误，你说是吧？我有我自己的生活，我为什么要改啊？再说了，您能给我什么机会啊，阿姨？你别叫我阿姨。您是我前男朋友的妈妈，这点仁爱忠孝我还是懂的。仁爱忠孝，做小三儿既损人又不利己，仁爱忠孝。你为什么破坏人家的家庭？我要你管呀、啊！我爸爸妈妈都不管我，要你管我，真有意思。你等等！这是谁啊？金坤他妈。他想干嘛呀？不理他。走，走。你等等。王嫂的钱呢？哎，忘了。给钱。陈工，帮我两千。两千二。啊，两千二。这儿够五千了啊，走吧。两千二。不要，不要，这东西。这老保姆太讨厌了，一心就知道给他儿子找媳妇儿。哼，是吗？哎，甜甜，我今儿带你去个好玩的地方啊。放，那个墙面再把它刷的均匀一点啊。呃，喂，小枣。妈，你别千万别着急啊！你不着急，我儿子。哎，我我不着急，妈啊，不急啊。嗯。到底怎么回事啊？任甜甜，她亲眼看见任甜甜跟成功跑了，差点把她气死。医生可说了啊，他这病叫什么？房颤早搏吧？你妈有心脏病，你知不知道？我不知道。你妈妈有心脏病，你都不知道，你怎么当儿子的？他这么大岁数，你得多关心他。这心脏病可是要人命的病。我我我知道，心心脏病我知道。你带钱了吗？啊，钱就
，出着急就二十块钱，我付那个打车的钱。那我一会儿先去银行取点钱，把住院费先交了吧。嗯，我以后我还给你。你见外了不是？还跟我客气？我没没有见外，就我我就是说我我那个。哎，电脑？谁看电脑？他们工人在装修呢。你，那你不关电门，那没人看着，那丢东西怎么办呀？你怎么那么笨呢？嗯，我这，我我先回去，我把电门先关了，然后呢，晚上我做饭送过来啊。嗯，哎，小总，那个，就是谢谢你，哎，今天要没你，我就见不着我妈了。你跟我还客气啊？你妈不就是我妈吗？这是咱妈。你说的真好。我想抱你，妈，金波，那不是王小枣吗？李梅阿姨。老赵的关系不多花钱啊，咱不多花钱。妈，我出去打两壶热水。金波这生孩子给我气的，怎么了妈？怎么了？那天不是跟任甜甜吃饭去了吗？我看你回来你不高兴啊？对呀，我妈不是吃的鲍鱼鱼翅吃挺好的吗？我不好意思说。吃饭，他要签单，人家不让他签。嗯，你猜怎么的？嗯，他让我交钱。啊，有这事儿啊？让你交？他问我，你带钱了？我说行行行，我交我交。结果呢，我还以为二百多呢。一问，两千二百多，我没有啊。他，你猜怎么的？把王小枣给叫来。王小枣，那这钱最后谁付的呀？结果呢，王小枣给交了两千多。啊，这什么人呢？这是。这个。吃完了，一出门，一帮人围上来，对他又骂又打呀。我说这怎么了？是、啊。你们又干什么呀？啊？我就上去护着他，我说你们怎么打人呢？而且骂的那个难听啊，那个寒碜呐！骂什么呀？我告诉你，他呀，跟人家在外边胡搞呢。啊！一个女的上来跟我说：“您这怎么回事？啊，他跟我们家那口子胡搞呢，他把我们家都得搞惨了，他呀。”第三者、哦、是啊，是啊，他跟那个老男人胡搞呢。他为什么跟那个老男人胡搞啊？他就图那老男人的钱，你知道吧？任甜甜家不是挺有钱吗？对呀、啊，对呀、啊。所以呀、啊，金波上当了，金波真是的，这个傻儿子，你说说。哎，一听这事，我得说你啊。我怎么了吗？上次咱们家开家庭会议，你你怎么说的？你是不是拍着胸脯？你说你认识什么猎头公司？你是说帮着调查去？你怎么没问出来呀、啊？哎呦，妈，这些事儿肯定是刚发生的，网上查不着。网上查干什么呀？我上网查，我用得着你查吗？真是的，你你不是说去你去问人吗？让你上网上查，用得着你查呀？李梅呀，李梅呀，爷也不知道啊，太不负责了。李梅，听我说，听我说，我找金波了，我要抽他。金波跟我说：“妈，我跟他分开了。”对对，那那就好了。哎呀，真是一听又流啊！哎，我妈您说，我妈求你帮你金波找一个，啊，听见没有？就算我妈求你了。
我妈，不用我们帮找吧？恐怕金猫都有新的女朋友了啊！哎，那个把住院费交了，快点。哦，妈，我这有钱在这儿呢。哎呀，不用钱，哎、这吴姐，我累着呢，我累着钱呢。用得着你花钱吗？真是的。丽梅，我本来说来照顾你的，我又给你添麻烦，花钱呢、哎。行了行了，吴姐，我跟你说，行行行，我跟你说，不说了啊。你这病啊，三分病七分养，净养，不说了，安静啊，不说不说不说，不说了。哎，金波。哎，小玲，哎，一晴姐。哎，你们在这干嘛呀？哦，给你妈交住院费呢。不不不，不用，那个我自己能交，就是我妈能住这么好的病房，我就已经特别感谢了。金波，你跟我们客气什么呀？不是没客气，我有钱，我自己能交。我告诉你啊，这儿是我爸生前工作的医院，家属有优惠的，啊，放心，没事儿。哦，那那我以后我把钱还给你们。那跟你妈一样那么絮叨啊？哎，我我就是去去。哎，你那小包袱怎么回事啊？你不会真的王小早搞在一起了吧？我我们刚才都看见了，两个人抱在一起够甜蜜的了。就就是那个他他把我妈送到医院了，我我挺感激他的，我然后我就我就抱了他一下。你不会真会有一腿？哎呦，月莲，你那个赶紧去看看吴妈那还需要什么东西啊？哎，那个月莲，你帮帮我把那暖暖壶拿过来。月莲啊，你说金波跟王小嫂搂着，还摸她的头，是吗？吴妈，我跟你说实话，我们三个全都看见了，他们俩可亲热了。幼玲，你不说话会死啊！我说的是事实。吴妈，我跟你说，金波和任甜甜刚刚分手，这个时候是男人的感情空白期最脆弱了，防止王小嫂趁虚而入，您提防着点儿。吴姐，喝点水。不会吧？就是，别听他的，他那嘴你还不知道啊？什么拥抱啊？那外国人天天怎么抱都抱出事儿来了，还真是。那不一样，我还看不出来啊。怎么不一样啊？你管别人那么多事儿干什么呀？你说说你自己的事儿。你不是说让我们跟邱小天见见面吗？什么时候见？哪天见？我问问他再说吧。金波，金波。我想跟你说个事儿，你说。可我又不知道该怎么说。那就不说。可是我要是不说吧，我又觉得心里难受。那可是我要是说了吧，我也觉得心里难受。那反正都心里难受，那就说呗。我有一个表姐叫凤兰，你肯定不认识。她就是李梅阿姨丈夫出车祸车上的那个女人。还有张会计他儿子，你刚大哥的鼻子。是我表姐夫给打坏的，还有，依婷大姐，是张会计的儿媳妇儿。怎怎么绕来绕去都绕到一块儿了？我我要是你，我就说，解释清楚，呃，瞒来瞒去的，容易弄成误会。呃，其实我觉得。呃，人跟人之间应该简单一点好，弄复杂了就乱了。你说呢？对。嗯。帮个忙。门外有俩模特，帮我搬进来。
是什么呀？打开看看。女生喝咖啡，没有小勺子不方便。光有杯子，没有勺子，腔调不对。没想到你这么细心，小天。我拿到消毒柜里消过毒了，你放心用吧。知我者，笑天也。笑天，谢谢你送我的礼物。不客气。哦，对了，笑天，我妈妈还经常问起你呢。帮我问伯母好。我姐姐还有我家老保姆，他们想见见你。见我？好啊，没问题啊。我以为你不会答应的，小天。我们不再交往了，见见家长，让他们知道我是怎样的一个人，也很好啊。六零，我们俩在一起，我是想过有未来的，所以你说的每句话，我都很认真。真的吗？哎，那你说，哎哎哎，等一下，那我们是去饭店吃呢，还是到我们家？当然去你家呀，这样也好让我妈妈和我姐姐看我们家的样子。我也是认真的。我也想过和你的交往是要有未来的，所以我想让我妈妈和我姐姐见见你和你的家人。那周末怎么样？好啊。周末晚上好不好？这样，我早点让保姆准备起来。嗯。嗯，倪老师，张阿姨，我有话想跟你们说。什么事啊？你说吧。你们对我很好的，这个我心里有数。可是有一件事情，我一直瞒着你们来着，我想还是应该跟你们说说清楚。那你快说啊！我在怡婷姐。就是李梅阿姨家做过保姆。什么？你在一婷的妈妈家做过保姆？就一天，那应该也算是做过。哎，这是什么时候的事情啊？我们怎么没有听你说起过呀？哎呀，老倪，你不要打岔呀！你让他把话说下去。是这样的，我有一个表姐，一个远房表姐，叫凤兰。倪刚大哥的鼻子是被我表姐夫欧大强打的，医药费已经给依婷姐了。还有那天我说我去买菜，其实是去见吴巧宝了，是他约的我，是为了他儿子金波的事情。他儿子金波现在跟我合租在一个房子里，不是他租了我的房子。后来呢，吴巧宝心脏病又犯了，我又送他到医院，事情就是这样的。你说的是什么呀？让来让去，怎么冒出这么多人来？我，你都把我说糊涂了。你他，你让他说下去呀、啊。你说，你说，你说。对不起、啊，我是不想瞒你们的，可是我又怕我输了之后，你们不让我在这儿工作了。我是想好好干的。我表姐夫。欧大强把倪刚大哥的鼻子打坏了，我心里觉得很内疚的。我想好好做，在这弥补。真的，我心里其实是很不安的。哎呀，找保姆，找保姆，找出这么多麻烦来。你要知道这样复杂啊，我们哪里还会用你啊？你为什么到今天才说呢？我不敢说。
，我也没想好该怎么说。今天在医院，我碰到李梅阿姨了，我觉得这个事情肯定是瞒不住了，早晚都要说的。吴凤兰姐跟依婷爸爸的事情，你们早晚也是要知道的。那这些事情，依婷都知道的了。张阿姨。你别怪依婷姐，她可能是想把这个事情弄得清清楚楚、明明白白的时候再告诉你们的。哎，张阿姨，小张，小张，不用管他，不用管他。聂老师，王小张，我问你啊，你那个表姐叫凤兰，她跟那个依婷的爸爸到底是什么关系啊？有没有定论的？前些日子外面传的很那个那个的。倪老师，别听他们瞎说，他们根本就没有什么关系的。不过现在事情这么复杂，我也说不好，要等凤兰姐醒了才知道呢。啊，哎，你看啊，我们对你那么好，可你呢，瞒着我们这么多事情，你你你这样对得起我们吗？我也知道这样做不好，倪老师。要不，要不然你们就把我炒了吧，我全听你们的。哎，你还拿着我们了？你知道我们现在用你用的顺手了。我不是这个意思，我是怕你们嫌弃我。你们要是不嫌弃我的话，我一定好好干的。好了好了，今天的事情啊就到这儿了啊，你先回去吧。以后的事情咱们以后再说。跟张会计和倪老师把一切和盘托出以后，我也如释重负。我做了最坏的打算，大不了丢了这份工作。不过，最让我担心的是依婷姐，不知道张会计会不会为此埋怨她。哎，这个世界真是太小了，为什么这些人、这些事儿，一下子同时纠缠到我的生活里？我还上门去看他，他有没有良心呢、啊？我怎么觉得他像个特务啊？好了好了，别生气，别生气啊！我越想越气，其他的我不管。为什么他到今天才说呀？为什么啊？啊？为什么我用保姆用出那么多的是非来？我不用了，我累死累活我自己做，我花钱来气我折磨我，我神经病啊！好了好了，休休气，休休气、啊。什么世道啊？以前保姆都是听东家的。现在东家都是看保姆的脸色，我花钱弄个卧底在家里呀、啊！哎，你怎么不说话呀？你怎么一句话都不说呀？啊，我的看法跟你不一样。我是这样想的啊，王小枣在本质上还算是老实人。他刚才说了，他之所以到我们家里来做，就是因为他知道。我们的儿子被他的亲戚打坏了，他有些赎罪的感觉。我觉得他说的是实话。要是换了别人，早撇得干干净净的了，何苦缠着我们呢？再说了，王小枣眉清目秀，心灵手巧，呃，他不愁找到工作，何必赖在我们家里呢？那医疗费是怎么回事啊？那鼻子打到什么程度啊？鼻子啊？鼻子是什么地方啊？那是财运呐、啊，财运被打掉了，那以后是要倒霉的。我跟你说啊，打人的毕竟不是王小枣，现在问题的关键是我们要搞清楚，为什么王小枣在亲家母家里只做了一天，就不做了。那他刚才不是说了吗？王小枣的表姐跟亲家公。哎，刚才呀、啊，我还问了王小枣这件事情呢。可他不肯说，他不说也没关系。现在问题的关键是啊，这个依婷明明知道王小枣在我们家里做，可是他却不把事情点破，为什么？他这是要留一手啊！这就像当年我们单位的人事关系一样，你有把柄
，千万不要落在对方的手里，最好是对方的把柄啊，落在我们自己的手里。那这么说，王小早的表姐和亲家公，就像报纸上说的，劈腿啊！哎呦，这么大年纪了，都为老不尊呐！好了好了，亲家公已经走了，我们就不要再提这件事情了啊！现在问题的关键是啊。依婷明明认识王小走，他却装作不认识，而且也不赶他走，为什么呀？他这是心虚呀。所以，我们呀，要当面把这件事情点破，看他怎么说。对对对，今天晚上我在家里等依婷，我要点破他，我看他怎么回答我。你吓我一大跳，嗯，那个你睡醒了吗？嗯，睡醒了。妈，我跟你说个高兴的事儿吧。说。我那个服装店又要开业了。真的？啊。哎呀。就我这段日子就在忙活这事儿呢，还叫金波服装店。妈一听你这个，我告诉你，病就好了。妈，等你好了，我带你看看去。哎，好。我那个服装店里边还有我设计的衣服。哎，好，我去看看去。嘿。哎，你把买房的钱都折腾完了，怎么找对象啊？妈，你放心，我我能找着特别好的。妈妈相信，我儿子将来找一个人漂亮、心眼儿好、什么都能干、里里外外一把手。将来妈岁数大了，伺候不了我儿子了，他把我儿子伺候的舒舒服服的。妈，我觉得你说的特像一人，像谁呀、啊？王小枣。这、这、这怎么了？他没门儿，那个小保姆。我跟你说啊，你在咱们村里头，那是这份儿的，啊，唯一的大学生，大家都看着呢。你说你要弄个小保姆回去？别说你那脸没地儿放，你妈这老脸都没地儿放了。哎，我听幼玲说，你在医院怎么搂着王小枣，还摸他的头？没没有，没有人都看见了。嗯，就是那什么妈，嗯，小枣不是把您送到医院来了吗？嗯，就我挺感谢他的，我我就抱了他一下。看你抱他干什么？我就是就是挺激动的，没控制住，有控制点啊！妈相信你能控制住自己，我就担心那王小枣，她控制不住自己，她一个小保姆，她找一大学生，那她多美呀、啊！儿子，你又心软，我告诉你啊，你要是控制不住，我就甭出院了。你把我送太平间就得了。嗯，妈，你别那么说话。那个，你心脏病你别激动，行吗？您再睡一会儿啊，你睡会儿啊。妈，相信你啊，睡会儿啊。嗯，躺好了啊。嗯，睡觉把眼睛闭上。嗯，哎，别别睁眼睡觉，闭眼啊。
。让我看看你的肉吧。干什么呢？啊，婉宁刚刷完牙，准备睡觉了。婉宁，亲一下爸爸。来，爸爸晚安。哎，婉宁。秦先生。小总，有个事要跟你商量。啊，您说，秦先生。我新交往了一个女朋友，这个周末的晚上要想家里来吃饭。好啊。到时候要你来准备饭菜。我我行吗？你行，肯定行。小总，我知道你人好，到时候呢，多做的时间我给你加工资。秦姐姐，你太客气了，你女朋友要来，这可是头等大事儿。交我女朋友，他们家里来四个人，你准备六个人的饭菜。行，没问题。要不这样，我列一个单子，您到时候过目一下。秦先生，呃，你说你要不要亲自下厨露一手啊？呃，不用了，他们家人第一次来，我得陪他们。其实我觉得，你要是能够亲自下厨露一手，他家里人一定很高兴的。哎，这是个好主意，我下厨表明我的心意。哎，这样你列个菜单，到时候我做一个拿手菜。呃，红酒家里有，你再买一些饮料。没问题，秦先生，那我先走了。肖总，谁要找你做女朋友，那是很有福气的。怎么样，有男朋友吗？要不要我介绍？不用了，我也来。刘达，那有空带他来家里来玩。谢谢邱先生，再见。哎，再见。路上小心啊。下包，好的，瓦罐我们是另收费的。哦，没问题。写的呀，说多吃鱼丸可以治动脉硬化和心脏病。你知道我这鱼是怎么做的吗
，我先把骨头给剃了，然后呀又剁成了肉末，放了葱、姜，还有咸盐、糖，还有调料酒。我听金波说了，你喜欢吃梭子鱼，我特意买的梭子鱼，这是河鲜，不发，对你这病还好。哦，对了，洗手。这是消毒液，我东家给我的，外国货。来，哎，金波给你余钱了吗？不要，哪能不给钱呢？这样，等你出院之后呢，你给我，行吗？好，我一定给你。怎么样，先吧。嗯，先。再来口。刘玲，你怎么来了？刘玲姐，妈让我打包个汤给您补补身体。不用啊，啊，你妈怎么样？吃饭了？大姐简单做了点儿。哦。姑妈，嗯，这喝什么汤啊？啊，我给阿姨做的鱼丸汤。我跟你说话了吗？姑妈，我跟您说，您身体不好，不要吃这些乱七八糟的东西，不卫生的。这挺卫生的，这是我亲手做的。谁知道从哪个小店买的，脏死了。幽灵，那个，这是小枣特意给我做的鱼丸汤，小枣是好心让我补补。吴妈，好心什么呀？王小枣，我们大家都是明白人，你对吴妈好，我们心里都很清楚，无利不起早。幽灵，阿姨，没事儿，来，趁热把汤喝了吧。喝什么汤啊！我告诉你，王小枣，吴妈是我的家里人，你这一个外人，我请你立刻出去，拿着你的汤。嗯、我记得我小时候，我妈第一次从乡下把我带到城里来，到了李明阿姨他们家，当时赵叔叔也在。他们对我特别热情，后来李阿姨就拿香蕉给我吃。可是我根本就不知道香蕉是个什么东西，也不知道香蕉是要剥了皮才能吃。你们乡下没有香蕉啊？没有香蕉。后来我就拿起香蕉就往嘴巴里边咬。我印象特别深，当时幼灵就笑的，笑的前仰后合的，眼泪都快笑出来了。他还说我是土老帽。我也傻子似的，也跟着他一块儿乐。其实幼灵这个人吧，心眼不坏，就是嘴上没个遮拦。但通过那件事情之后，我就明白一个道理：乡下人和城里人不一样。我妈妈是给他们家做保姆的。照顾他们全家，我是保姆的儿子。呃，然后我妈就供着我在城里上学。我上学特别用功，真的。小学、初中、高中，我的成绩没有下过前五名。后来我就考到了服装学院。你知道我为什么要考服装学院吗？因为我想，人是要穿衣服的。什么样的人穿什么样的衣服，不一样的人换上不一样的衣服，就会改变这个人的气质，改变这个人的面貌。乡下人穿上很漂亮的衣服，就不再像乡下人。所以我就学服装。后来我毕业了，我就想发展我自己的事业，让我的事业做得特别好。有一天我也能像城里人一样，嗯，也买房子，也买车。给我妈好好养老，我好好照顾她，我也给她请保姆，让保姆照顾她，我就能保护我妈。那个时候我，我也能保护你。其实小枣，说实话，我觉得咱们俩挺挺像的。你也在城里边奋斗。也有自己的梦想，也想实现。我们和城里人不一样，其实城里人也特别努力。可能对于他们来说，他们付出十分的努力
，他们就成功了。那我们不一样，我们要付出百倍、千倍，才有可能和他们一样。但是我觉得我们没关系，我们能成功，为什么呢？因为我们能吃苦，我们能受委屈。城里人吃不了的苦，我们能吃；呃，城里人受不了的委屈，我们能受，我们就能成功，对吧？我爸爸妈妈问我，搞得我一头雾水。你妈问你了？是啊，我说我鼻子是喝了酒撞到墙的。王小早把事情都告诉他们了，还有医疗费的事儿，你拿了钱你为什么不告诉我？这让我很难做人的。有什么好难做人的呀？啊，正好呀，让你妈把那王小早给辞退了。这不是问题关键，问题关键是，咱们是夫妻呀，你有事应该告诉我呀。你怎么凡事都不告诉我？你把我当外人一样防着了。告诉你，告诉你有用吗？啊，哪次你不是向着你妈呀？我跟你妈，你哪一次真正向过我了？哎，可是，可是凡事你得跟我商量呀，你知道吗？我妈知道我骗她，她心里有多伤心呀。再说了，我这鼻子也是为你们家的这样。为我们家？你要真为我们家人好。别说你这鼻子了，连命都可以给的。哼，我怕死，我舍不得命。你那么喜欢我，你舍得我把命舍了呀？小男人。哎，我跟你说，啊、现在问题是王潇潇把这件事情已经告诉他们了，咱们该怎么办？辞退他呀！哎，如果你妈坚持用王小早。那等于是说，在家里放了一个定时炸弹呀！妈妈，这么晚了，有什么事儿吧？那明天再说吧。你看，你还给我打一个电话。一婷不是刚刚回来吗？我找她说事儿。我看明白了，你们这个家是一婷当家，你没有话语权的。哟，妈，你怎么能这么说话呢？啊，好像我在家里称王称霸似的。你这样说，我吃不消的。你们把小王的事情瞒着，我可以既往不咎。现在的问题是，小王要不要用？妈，您找我就会商量这事儿啊？还用得着商量吗？你们两个人瞒得我那么起劲，还会跟我商量？好，既然您问我。那我就表个态，辞了他。哦，你是这个态度啊？对。那既然这个态度，当初他到家里来的时候，你们为什么装着不认识啊？哦，现在事情暴露了，你们把难题推给我，让我为难。妈，刚才谁说的呀？啊，以前的事情既往不咎，咱们不提了。啊，不是不是，小王的事情，你们这个我可以不管，好不好？问题是你现在为什么不用？你要把这个事情跟我说清楚，我看不懂。啊，好了好了，呃，别别吵了，别吵了，不就是因为，就是要用不用小保姆的事儿吗？既然一听都说不用了，妈妈，咱们就这么决定吧，也省省心好。哎呀，不不不不不，不是这个问题，不是这个问题啊！当初你们为什么装着不认识，现在为什么又要把它炒掉？我要让一听把我这个事情跟我说说明白。好，妈，我不怕实话实说，当初大家不知道，也就不知道了，因为我爸爸。跟王小早亲戚的事情还没有了结，我想知道个究竟。就算是把王小早留在身边当个人质，怕他跑了。这样的话，万一有个什么事儿，我多多少少可以找到人，对不对？那我就这点私心，我先摊开来给你们看。这下你总该明白了吧？原来是这样啊！那现在既然你已经知道了我跟王小早认识，我当然不能再留他了，就辞退他呀。我这样回答，你老满意了吗
。那现在，你爸爸和保姆姐姐的事，要干净点吧。妈，您是长者，我尊敬你。我是给你留余地，你不要得寸进尺，好不好？听不懂，我真的听不懂他说什么。一定，好了，别别别吵了，别吵。谁跟他吵呀？是他把他往房间揍我来吵，有你这么当婆婆的吗？啊？哦，媳妇家出事，你幸灾乐祸呀？啊，你爸爸在我们家出走是不是？你看他的表情啊，什么意思？你把我爸成了什么人了？我们家出事，你开心是不是？你说话太狠毒了，我怎么开心了？啊，你自己说的，你们家的事情还没有了干净，我问你那是关心你，我什么表情啊？你都说说我是什么表情啊？你拉着我干什么嘛？我不能跟究竟，我睡不着觉。当然了，你住我这儿，吃我这儿，你当然睡不着了。你说什么？我吃你的，我用你的，我住在你这儿，我是我儿子的，我住在我儿子家，我天经地义。你儿子谁呀、啊？他是我老公，他们就是我的，他人都是我的。好，你终于说出来了，你干保姆是假，你干我们才是真的。老倪，我们。我妈说话呀，那是我妈。有这么大妈的吗？她多狠呐！啊，她叫我睡到马路上去啊！啊，叫我睡到天都疯，你没听见呐？你还生那么大气，身体是自己的，气坏了怎么办呢？妈妈，你出去，妈妈你不要进来，你不是我的儿子。刚才吵那么厉害，你一声不响的，你在干什么你啊？妈妈，你别生气，这都是我不好，是我不好，你别生气了。是我不让他说的，我我怕因为一点小事伤了大家的感情。我，你刚啊，你真该好好说说你这个媳妇了啊！你看她像什么样子啊？啊，有她这样的吗？没大没小的，你看把你妈妈气成什么样子了呀？妈妈，是是他不对，我回头说他啊。你敢吗？啊？你敢吗？你这个样子啊，他永远骑在你的头上，你永远翻不了身。妈妈，别哭了啊！以后别再说什么搬出去住在马路的事儿，听了很难过的啊，妈妈。你哥、啊，我是替你急呀、啊。我觉得我家的小保姆都比他对我好啊，贴心啊啊！你没有听见啊？他让我睡到马路上去，他让我睡到天东峰去。天东峰是什么地方啊？那是荒山、啊。